Magpapatupad na naman ng ECQ ang masakit. Maraming trabaho at negosyo ang tiyak daw na maapektuhan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Pamela Vasquez. Walang madaling paraan para sabihin to pero magiging mapait ang epekto ng bagong round ng lockdown sa ekonomiya ng Pilipinas. Base sa calculations ni Socioeconomic Planning Secretary Carl Kendrick Chua, 210 billion pesos ang mawawala sa ekonomiya ng bansa sa dalawang linggong ECQ sa Metro Manila. Madadagdagan din daw ng mahigit 177,000 na tao ang mawawala ng trabaho. Pero sabi ni Secretary Chua, Mababawi naman daw ito kung paiigtingin ng gobyerno ang puspusang vaccination sa high-risk areas sa bansa. Para naman kay Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion, kailangan ng bansa ang lockdown ngayon at hindi na dapat pang ipagpaliban. We have to slow down the virus to a lockdown like this. No? And we have to deploy the vaccines immediately so that we can vaccinate the unvaccinated. We don't want to turn this out as the pandemic of the unvaccinated. Pero sa kabila nito, itatanong raw ni Concepcion sa IATF kung pwede nang palabasin ng tahanan ang mga manggagawang bakunado na. Going to work, that's one. Public transportation, certain areas that uh, may be restricted. What I'm just trying to say is that uh, we, we should uh, allow the uh, vaccinated people greater mobility. Nauna na rin nagbabala ang DTI na hindi nakakayanin ng maliligit na negosyo o MSMEs kung may magaganap pang lockdown. Maghahanap naman daw si Cabinet Secretary Nograles ng pondo para sa pangayuda ng mga apektadong pamilya sa ECQ areas. Marami pa rin sa mga kababayan natin who won't be able to work and who actually rely on um, kumbaga, uh, work uh, to feed uh, their families. No? So yes, we will have to look for the funds for that. Mobile Journal Pamela Vasquez po. Hatid ang mukha ng balita.